маленький пианист. Бридж Готхари. Жил себе когда-то маленький мальчик по имени Азул. Он любил играть на пианино и мечтал стать пианистом. Каждое воскресенье Азул ходил на урок пиано, а также каждый вечер играл дома перед тем, как ложиться спать. Азул стал хорошо играть, потому что был искренен. Он мог забыть почистить зубы, но он никак не мог забыть поиграть на пианино. Однажды Вики, его учитель игры на пианино, сказала ему, «Азул, завтра у тебя концерт. Будет много зрителей. Ты становишься настоящим пианистом. Твои пальцы бегают, как белка по клавиатуре. Но все же чего-то не хватает. «Чего же это не хватает?» – спросил Азул. Он совершенно искренне хотел быть не просто хорошим, но великим пианистом. Вики улыбнулась. Она прошептала ему на ухо свой секрет учителя пианино. Игра сердцем, а не пальцами. Как всегда, Вики достала свою шкатулку с наклейками. Азул протянул свою руку, и Вики наклеила на нее картинку с яркой бабочкой. Вот, думай об этой бабочке, если захочешь играть сердцем, сказала она. В тот день, когда все дети играли в парке, Азул лишь смотрел на эту бабочку. Он размышлял в недоумении. Пальцами я могу играть, потому что я могу ими двигать, я могу ударять по клавишам. Ну как играть сердцем? Я же не вижу моего сердца. Впервые за долгое время Азул пошел спать, не играв на пианино. В ночь перед концертом он даже не практиковал, потому что не знал, как играть сердцем. Когда Азул проснулся, он взглянул на свою бабочку. О нет, наклейки не было на руке. Теперь Азул разволновался. По-настоящему разволновался. Он попытался играть, но его пальцы просто не двигались. Что, однако, никак не влияло на часы. Они продолжали тикать. Вскоре подошло время и самого концерта. В центре круглой сцены стоял рояль, окруженный рядами зрителей. Азул вышел на сцену, сел за рояль и на мгновение закрыл глаза, вспоминая слова Вики, он думал о бабочке. В тишине зала 
Азул услышал похлопывание крылышками. Бабочка села ему на плечо и стала напевать мелодию. Его пальцы побежали по клавишам сами. Его сердце заиграло песню бабочки. 